陈涛入狱，我很自责，但我能做的也只有经常去看看刘科还有孩子。刘科让我放心，责任会让男孩成长为男人。因为管教对他说，陈涛说自己有了孩子，才明白自己之前装古惑仔是多么幼稚和可笑。转眼到了二零一八年，小桃子已经周岁了。刘科，你最近老是请假，老师们都有意见了。而且，你对孩子们的脾气也没那么好了，家长们也有意见。那我去跟他们道个歉吧。小柯，你还没有听明白我的意思吗？你如果主动辞职，比我们开除你，听起来要好听很多。好。我明白了，这一年来，院长您对我的照顾也已经够多了，谢谢。这样吧，小柯，今天你就先别上班了，先回家去吧。现在大城市的年轻人都太累了，所以青年公寓不仅满足了低房价，还能建立新的社交圈。这个趋势呢，肯定是没有问题的，但是前期计划推广还不清楚，所以得节约成本。聪明，谨慎的财务计划能走得更远。想让马儿跑又不吃草，姐，真有你的。越来越贫嘴了。嗨，圆圆。小凯，冰姐。经过公司前期的磨合，已逐渐进入正轨。恰逢政府推出针对中小型企业的双创活动，搭建展、论、宣、赛、训的一体化平台。借助这个平台，公司发展的很快。不过公司大了之后。新的问题也随之出现了。说吧，我们刚跟人家达成协议，你在这个时间点跳槽，你什么意思？没什么意思，你们的协议跟我有什么关系啊？你还有脸说这话？要不是公司培养你，要不是林英成和我，你能有今天？难道我没有为公司挣钱吗？又不是千拜生气。闭嘴吧，邓叔，这有你说话的份儿吗？你还是林总亲自招的人。转眼就吃里扒外了。我们是合作关系，好吧？林总，啊，林总，林总，当初珊珊姐要走，你可是答应的。怎么，这是要反悔呀？当然不会，你们走吧。但是珊珊，真的不再好好考虑考虑？考虑好了，林总，不好意思。好，我还有件事儿就不送你们了，二位慢走。告辞。都工作吧。销量怎么办？就这么放走了？人家如果都学他，公司怎么办？我还怎么管这些主播啊？说话呀！我上个月就提醒过你，珊珊野心很大，你当耳旁风。再不说话，我骂人了。听见了。然后呢？然后我会尽快把这件事情解决好的。所以你是选择相信我，还是选择接着骂我？我选择接着骂你。圆圆，给你个小礼物。谢谢啊，我很喜欢。不客气。圆圆，嗯，最近咱们有空一起出去玩一玩呗？你觉得泰国怎么样？小凯。我最近跟冰姐筹备青年公寓的事儿，可能没有那么多时间。然然，我觉得你就只用忙我们担保公司的事儿，冰姐那边的事儿你就先放一放呗
，为了这点钱，你没什么必要吗？小凯，我们在一起的时候就说过，我要有自己的时间和自己的工作。我不是这个意思，我完全没有干涉你的意思。我就是想说，不要因为这点事儿耽误我们俩的时间吧。咱俩不是天天在见面吗？而且最近你来接我的话，你可以提前给我发微信告诉我一声。我在这跟冰姐聊事情，你一下子就进来了。我今天晚上有个商务会谈，不能陪你去生日宴。我就直接过来找你，这也不行啊。好了，我错了行吗？我下次一定在车里乖乖等你，好不好？那你记住了。叔叔好，小林，快进来。哎，这个，陈哥来了。小林姐。哎，小林啊，你们先聊着，我去厨房帮帮你阿姨啊。走了，走了。小桃子，想我了没有啊？干爸来看你了。说干爸，一周岁了是吧？越长越漂亮了。哎，对了，这个是干爸送你，这个呢是大宇阿姨送你的，这个是你小秋叔叔送你的。来，拿着，拿着吧，拿着，拿着。哎呀，宝贝真听话，真乖。嗯。哎呦，真棒！小桃子，小桃子。哎，好了好了，叔叔阿姨，这段时间你们都辛苦了，我敬你们一杯。好，来，小林啊，我们做这些都是应该的。你这个当干爸的挺好，只是啊。小桃子他亲爸，哎，遇人不淑，孩子受罪啊！吃饭吧，行不行？我说两句又怎么了？我有错吗？你有完没完呀？每次我朋友来，你都要说来一个你抱怨一个，来一个你抱怨一个，你难道不觉得你自己太过分了吗？我过分。我过分还是你过分啊？我跟你爸把你养活到这么大，你却好跑到重庆来，你不过分吗？孩子生下来了，你才告诉我们，现在倒好，连工作都没了。你怎么知道的？我早就有你们园长电话。你们园长早就说过了，像你们这种情况就适合跟我们回东北，跟我们回家。我跟你爸这一年多了。往返多少次了？几千公里。现在怎么样？是，我是被辞退了。我就说园长怎么说以家庭为主。原来你早就去招风了呀！结婚、生孩子都是我自愿的，我从来都没有后悔过。但是我后悔了，我后悔我不该把你生出来。那个叔叔阿姨，工作没有了可以再换嘛，对吧？吃饭，吃饭，吃饭。对啊，对啊，旧的不去，新的不来嘛。叔叔阿姨，这段时间呢，你们确实也辛苦，我也非常理解你们，大家都消消气嘛。呃，叔叔阿姨，今天是小桃子的周岁，工作的事情放一边嘛，对吧？先。呃，那这样吧，我给大家拍个合照吧。呃，好呀，好呀，阿姨来这边，来坐这中间，来，叔叔这边，来，哥，哎，乖，来，来啊，多高兴点，笑一个，小桃子，往前面看啊，来，来，来来来看这儿啊，笑一笑啊
三二一，茄子。以后你有什么事儿需要我帮忙，就随时跟我说。嗯。哎，要不然这样，你来我公司上班吧，做什么都行。我还是找找其他幼儿园做回本职工作吧。也行，你要是不顺利的话，你再跟我说嘛。有你跟然然，工作的事儿我肯定不会愁的。行了，你赶紧回去吧，别送我了，我走了。拜拜。拜拜。注意安全啊。嗯。哥，嗯，你找幼儿园的工作我是同意的，但是也不要找那种待遇太差的，别委屈了自己。你就放心吧，别操我的心了。自从涛哥进去以后呀，我就明白了，我必须要坚强，因为我已经是妈妈了，为母则刚嘛。以前涛哥是我的神，现在我必须要成为小桃子的神。那就好，我就放心了。哎，对了，刚刚林一成在，我没好问你，李文凯为什么没来啊？啊，他今天有公事，所以就没来。然然，你跟我说实话，你们俩怎么了？嗯，他对我挺好的，只是生活上有些小摩擦，但这也很正常。对你好就行。时间也不早了，我就先回去了。我送你。嗯。可，我先走了，你照顾好自己跟桃子。拜拜，拜拜。我马上就回来，刚从他家出来。那你还有多久啊？嗯，马上就回来了，拜拜。哎，然然，嗯，我知道今天是小桃子生日宴，可是我今天晚上有应酬，我去不了。没事的，我不都跟你说了吗？以工作为重。那你别生气哦。我没有生气啊，你不用跟我道歉的。毕竟是你最好闺蜜女儿的生日宴嘛。哎呀，小桃子的周岁也不是多大点事儿。再说了，我不是去了吗？小桃子现在长啥样？给我看看呗。嗯，好，给你看啊。看小桃子是不是很可爱？你看。这笑得多开心呢、啊！珊珊一个人的流量，就可以顶得过其他主播流量的总和。他这一走，一下子就丢了半壁江山，公司马上陷入困境。是谁让你这么决定的？是啊，小林，这到底怎么回事？天要下雨，娘要嫁人，留不住，就这么简单。你难道没跟他签敬业协议吗？签了，签了。签了他还敢走？毁约嘛，无非就是几十万。他已经表明态度了，我也表明态度，我会起诉他。哼，你倒是挺大方的。那几十万难道就不是钱吗？陆总，这几十万您敢要吗？现在网友呢都是情绪化的。这人啊，是你招的，你直接要培养他。你毕竟有失察之责。当然，我不逃避问题。这件事情我一定会尽快解决。嗯。两瓶啤酒。谢谢，谢谢大哥，女儿
，你们去找他了。对，他已经签字了。女儿，听爸的话，把字签了。我们可没逼他啊！我们真没逼他。这还有，他给你的信，你自己看。哎。女儿，你这……我说了多少回了，我不会离婚的。陈涛是我的男人，他在这儿，我是不会走的。对，他在牢里呢，那也是重庆的牢。你，他在重庆，我就在重庆，我们的家就在重庆。刘科呀，爸爸妈妈把你养这么大，我们是诚心想害你的吗？啊，我们不能再看着你这辈子耽误在那个小混混身上，我们也不能看着，看着你被这劳改犯给耽误一辈子呀。对呀、啊，我的宝贝女儿啊，你现在也没工作了，还留着干嘛呀？别太犟了啊！没有工作我可以再找。刘科。你这个没用的东西！我给你爸辛辛苦苦把你拉扯这么大，你对得起我们吗？嗯。妈，爸，辛苦你们了，以后不会再辛苦你们了。从前你们说陈涛，我忍了；说我我也忍了。但我的事儿，我想我自己做主。就算是要离婚，我也要我自己去。请你们明天回东北吧。对不起。叔叔阿姨，这都是一家人，有什么过不去的坎儿啊？什么都别说了，我们就当没有这个孩子。好了好了，不说了。叔叔阿姨，你们放心，我给小柯呢请了一个保姆，那人很靠谱，也很细心，以后小柯的生活我照顾着。嗯，那就拜托你了，冉冉，谢谢啊。叔叔阿姨，路上注意安全啊。好嘞。
李文凯，你干嘛呢？查我手机呢？然然，我错了。我其实就是担心你。担心我什么？我想看看你最近在忙什么，看我能不能帮上忙。所以你就查我的手机是吗？我是觉得手机真的没那么重要，我手机你也可以随时看的。所以你觉得这是对等的关系，你就有资格查我的手机？我觉得手机的事儿没那么敏感。李文凯，这不是敏感的问题，这是最起码的尊重。我尊重你，尊重你的生活，尊重你的工作，同样你也应该尊重我。之前你干预我的工作，我也就忍了；现在你还干预我的生活，你都多大了，不知道每个人都有独立的空间吗？然然，我错了，我真的错了，你原谅我这次好吗？我保证这是最后一次，我真的错了。陈涛，你字写的挺好看的呀。我字不是一直都写的挺好看的吗？我爸妈已经走了。被我逼走的，我做的决定和他们没关系。离婚协议书我已经撕了，我再写一份。我爸妈一逼你就怂了是吗？啊？我说了，我做的决定和他们没关系。陈涛，你就是个怂包，你这个样子你有担当吗？有吗？有担当吗？你逼我没用，什么意思对不起，对不起，哥，我不能不考虑你爸爸，不能不考虑你孩子。陈涛，从我跟你在一起的第一天，我就没有退缩过。你送什么？你送什么？你要跟我离婚可以，你出来跟我离，你出来我跟你离，你出来啊！你他妈就是个怂包！这是周姐，以后就由她来照顾小桃子。这是刘科，小桃子的妈妈。小柯你好，你好你好，以后就辛苦你了。不用，应该的。我今天就回去准备准备，明天就过来上班。嗯，那我先走了。周姐辛苦了。嗯
这个月得多少钱呀、啊？没有多少钱的，这件事儿你别管了。我可是小桃子的干妈。嗯、不过呢，周姐每周要休息一次，那一天的话就要辛苦你了。谢谢你啊。你跟我说谢那就太客气了。哎，嗯、我今天去见陈涛了，然后呢，把他给骂了一顿。巧了，我把李文凯给骂了一顿。他怎么了？他偷看我手机。啊，这。是不是有点过分、啊？没事，反正我把他说了一段了。你想把周瑜招进来？没错，他有天赋，有才华，而且之前也当过明星，有粉丝基础。他算哪门子明星啊？之前也不算太火，你现在扔大街上都没人认识他。秦阳，你听我跟你说、啊。而且他名声还是臭的。林一成，你要抓重点，重点不是你要招一个过气明星，重点是他是周瑜。我做过他经纪人，他什么样我最清楚。但我觉得他已经变了。实际上呢，我不是和你商量要不要他加入，我之前见过他，也邀请过他，他拒绝了我。他是害怕，害怕和你身份的调换，所以这件事情我需要你帮我。喂，你好。你好，我们看了你的简历，觉得这个岗位还挺适合你的。啊，今天有空来面试吗？啊，可以啊，可以啊，可以过去的。哎，好嘞。我们公司在成都，今天能赶到吗？呃、啊，成都啊，啊，可以，可以，可以，可以，没问题的。那我们晚点联系吧。哎，好嘞。呃，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。挂了啊。菜啊，我来看小桃子呢。嗯，科去面试了，周姐今天请假，所以我过来照顾小桃子。叔叔阿姨呢？叔叔阿姨回东北去了。哦。你要一直站在这儿吗？小桃子，想没想我？想没想干爸？想没想我？你干嘛呢？这什么呀？这什么呀？小桃子，哎，这是什么？球是不是？哎，球去哪儿了？太幸福了！哎，没了，没了，没了。你看没有？没了，没了去哪儿了？哎，在这儿呢。哎，在这儿。没了。没什么事儿，我就先走了。嗯，好，走了，小桃子，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，真乖吧，拜拜，快点，拜拜。哎呀，真乖，我们继续玩好不好？来，哦，进球啦，真棒，哎，哎，米饭。哎，你们都饿了吧？那我去买菜做饭啊。林一成。他去哪儿了？嗯，球在哪儿？咦，<笑>来吧，丢球。嗯，哎呦，小妈妈是不是啊？他咋马上就回来了？乖啊！哎呀，哦，马上，小桃子妈妈马上就回来啊！乖。心雅，啦啦啦啦啦啦，噔噔噔，他啦啦啦啦啦啦。先吃点东西吧。我先哄哄他，你先吃。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。吃不吃饭饭啊？
吃不吃？不吃饭我们就先唱歌好不好？我啊，我是麦霸的小行家，我知道。哎呀，唱的真好听。小什么？小红鸟。你看，啦啦啦啦啦。我吃完了，给我吧，我来。嗯，好。来，去干爸那好不好？去干爸那。这边，这边。干妈把球先拿着。来吧。哎呀，真乖，真乖，小桃子。要看这个吗？球球，给你。来，球球。嗯，抱好球球，你先吃吧。嗯。哎，哎，这谁啊？就是。哦。哦。嘿。嗯。周瑜，我今天来有三件事想要告诉你。第一呢，我之前在你手下做事，确实有很多莽撞和不成熟的地方，在这儿我向你表达歉意，希望你能接受。都过去的事儿了。说得好，都过去的事儿了。第二件事就是之前的事，我一个女人都能放得下，你一个大男人怎么还放不下？是不是太没有格局了？你知道吗？之前林总进卫视一开始是在新闻部，我和他有矛盾，后来他被踢出了新闻部，还跟我有关系。可是你看，现在第三件事情对你来说非常重要。我问你，你现在每个月收入多少？两万？三万？等你来了公司当大主播，收入肯定比你现在多。好啦，该说的我说完了，你考虑考虑吧。谢啊，我向你道个歉，对不起。哎呀，我现在知道你是有多么的辛苦了。小桃哭得太厉害了，你什么时候回来呀、啊？我要面试还得一会儿呢，你等我，然然，你先等我啊，辛苦你了。嗯，好的好的，我知道了，拜拜。没事没事，小桃子，妈妈马上就回来了啊！哎呦呦呦，乖乖乖乖乖，不哭了不哭了啊，不哭了！哎，来给我抱，给我抱，来到干爸这儿来，哎，不哭了不哭了不哭了，好不好？嗯，不哭了不哭了，嗯嗯，哎呦，不哭了不哭了，不哭了，停电了。嫉妒心里的勇敢，细数每一个温暖。那贴近双唇的余温，说过的话我也会承认。从此我们不同的两人。
也许不会再与你分享那些过往，坚守的理想，后来都成。生。